সুপ্রিয় দর্শক আসসালামু আলাইকুম প্যানভিশন টিভির নিয়মিত আয়োজন সমসাময়িক অনুষ্ঠানে আপনাদের আজকে আমন্ত্রণ জানাই আজকের আমাদের বিষয় জন্ম শতবর্ষে ফরুক আহমদ চর্চার প্রাসঙ্গিকতা এ বিষয়ে কথা বলার জন্য আজকে এই স্টুডিওতে উপস্থিত হয়েছেন বাংলাদেশের বিশ্ব কথাশিল্পী এবং শিল্প সমালোচক হাসনাত আব্দুল হাই এবং আরও উপস্থিত আছেন বাংলাদেশের বিশিষ্ট লেখক ডক্টর মোহাম্মদ আব্দুল মজিদ আমাদের বিশিষ্ট জনদের আমন্ত্রণ জানাই এবং আমরা কৃতজ্ঞতা জানাই আমাদের এই অনুষ্ঠানে কষ্ট করে এসেছেন আমরা জানি ফরুক আহমদের জন্ম উনিশশো আঠেরো সালে এবং এখন দু হাজার সাল একশো বছর পেরিয়ে গেছে কবি ফরুক আহমদ একশো বছর অতিক্রম করেছেন তার সৃষ্টি সম্ভার নিয়ে তার সাহিত্য তার কবিতা বিশেষভাবে কবিতা তিনি আমাদের বাংলা সাহিত্যে গণজাগরণের কবি মুসলিম রেনেসাসের কবি মানবতাবাদী কবি মানব মুক্তির কবি হিসেবে পরিচিত তো একশো বছরে ফরুক আহমদ চর্চার বিভিন্ন বিষয় এবং এই চর্চার প্রাসঙ্গিকতা এবং ফরুক আহমদ মানুষ হিসেবে কতটা মহৎ ছিলেন এবং তার সাহিত্য কতটা মহৎ এবং কালোত্তীর্ণ হয়ে আছে বাংলা সাহিত্যে সে বিষয় নিয়ে আজকে আমরা কথা বলবো প্রথমেই কথাশিল্পী হাসনাত আব্দুল হায়ের কাছে আমরা যেতে চাই ফরুক আহমদ একজন মহৎ মানুষ হিসেবে আমরা জানি এবং এবং একজন বড় কবি হিসেবে জানি তো এ বিষয়টা একশো বছর পরে আপনি কিভাবে দেখেন ব্যক্তি হিসাবে তাকে আমার জানার কোনো সুযোগ হয়নি বয়সের তারতম্য ছিল অনেক তিনি যখন কবি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত তখন আমি স্কুলের ছাত্র সুতরাং ব্যক্তি হিসেবে এত ছাড়া আমি মফসলে থাকতাম উনি ঢাকায় থাকতেন সেই সুবাদে এবং সেই কারণে ব্যক্তি হিসেবে তাকে আমার জানার খুব একটা সুযোগ হয়নি তবে ঢাকায় আসার পর আমি তাকে দূর থেকে দেখেছি খুব সরল এবং সাধারণ মানুষ হিসেবে তাকে মনে হয়েছে কোনো আড়ম্বর ছিল না অত্যন্ত সরল এবং অনাড়ম্বর জীবন যাপন করতেন তিনি এবং সাহিত্য অন্ত প্রাণ বলতে যা বোঝায় তাকে ঠিক সেরকম মনে হয়েছে তার চলাফেরা তার মেলামেশার গণ্ডি এসবই ছিল সাহিত্যিকদের মধ্যে সীমাবদ্ধ তিনি ওই সময়ে ইচ্ছে করলে অনেক বিষয় সম্পত্তি করতে পারতেন অনেকের সঙ্গে জানাশোনা ছিল উঁচু মহালে যাওয়া আসা ছিল তার খ্যাতি ছিল এগুলো সুযোগ নিয়ে উনি বৈষয়িকভাবে অনেক উন্নতি করতে পারতেন কিন্তু আমার যা ধারণা তিনি সে সুযোগ গ্রহণ করেননি যে জন্য মোটামুটি একটা অভাবের জীবনে তিনি যাপন করে গেছেন তো এখন এটা আমাদের সাহিত্য জীবনে সাহিত্যের ইতিহাসে এটা ব্যতিক্রম কিছু না অনেকেই এই ধরনের অভাব অনটন দুঃখ কষ্ট বাধা বিপত্তির মধ্যে দিয়ে অগ্রসর হয়েছেন নজরুল ইসলাম হয়েছেন আরও অনেকে হয়েছেন এবং আমার মনে হয় যে সৃজনশীলতার জন্য সাহিত্য চর্চার জন্য এমনকি মননশীল সৃষ্টির জন্য এই ধরনের একটা প্রতিকূল পরিবেশের প্রয়োজন আছে প্রতিকূল পরিবেশেই বাধা বিপত্তির মুখে মুদেই মুখেই একজন প্রতিভাবান মানুষ যিনি লেখক কিংবা শিল্পী তিনি তার যার শ্রেষ্ঠ যা কিছু আছে সেই সৃষ্টিটা দিতে পারেন তো এটা একদিক দিয়ে ভবিতব্য বলা যায় যদিও অনাকাঙ্ক্ষিত আমরা জানি না যে তার মতন লোক যদি আরও অনুকূল পরিবেশে থাকতে পারতেন তাহলে তার সৃষ্টি আরও বেশি হতো কি না কিন্তু আমরা এইটুকু বুঝতে পারি যে তার এবং তার মতো অন্য যারা এই ধরনের প্রতিকূল পরিবেশে অভাব অনটনের মধ্যে জীবন যাপন করেছেন যে তাদের জন্য এই জীবন এই দুঃখ কষ্টের জীবন লেখার ক্ষেত্রে সৃষ্টির ক্ষেত্রে কোনো বাধা হয়নি 
জীবনানন্দ দাস তিনিও বেকার ছিলেন দুঃখ কষ্টের মধ্যে দিয়ে দিন কেটেছে কিন্তু সেই জন্য তার সৃষ্টি সম্ভার কোনোভাবে কমেনি কবি হিসেবে আমি তার খুব বেশি কবিতা পড়িনি স্কুলে থাকতে তার একটা কবিতা আমাদের পাঠ্য সূচিতে অন্তর্ভুক্ত ছিল সাত সাগরের মাঝে তো সেই কবিতাটা আমাদেরকে খুব উদ্বুদ্ধ করত কবিতার একটা ছন্দ ছিল এবং কবিতার মধ্যে এক ধরনের উদাত্ত একটা আহ্বান ছিল যেন যেন ডাকছে কেউ সামনে যাওয়ার জন্য কেউ যেন বলছে জেগে ওঠো এই যে একটা উদাত্ত বাণী উদাত্ত আহ্বান এটা আমাদের প্রাণে সারা জাগাত মনে হতো কেউ ডাকছে কবিতায় সবাই কিছু না কিছু বলে কিন্তু এইভাবে হৃদয় স্পর্শ করে ডাক দেওয়া এটা খুব কম কবিতায় হয় একজন লেখক কিংবা কবি তার তিনটা বিষয় থাকে এই তিনটা বিষয় না থাকলে তিনি লেখক কিংবা কবি হতে পারেন না তিনটা বিষয়ের মধ্যে প্রথমেই থাকে বিষয় তাকে কোনো না কোনো বিষয় নিয়ে লিখতে হবে বিষয় থাকতে হবে তো বিষয় থাকাটা কোনো লেখকের জন্য কোনো সমস্যা না বিষয় সব সময় থাকে সামনে সমকালীন বিষয় অতীতের বিষয় কিংবা ভবিষ্যতের কল্পনা এই সবকে কেন্দ্র করে লেখার বিষয় সব সময় পাওয়া যায় একজন লেখক এর জন্য বিষয়ের অভাব কোনো দিন কোনো সমস্যা হয়ে দেখা দেয়নি বরং অনেক বিষয়ের মধ্যে কোন বিষয়টা নিয়ে লিখবেন এটাই তার একটা বিবেচনার বিষয় বিবেচনার ব্যাপার হয় স্যার আমরা আপনার কাছে আবারও ফিরব হ্যাঁ ডক্টর আব্দুল মজিদ স্যার আমরা যে কথাটি বলতে চাচ্ছিলাম স্যার যেটা বললেন যে ফারুক আহমদ অনারম্বর একটি জীবন যাপন করতেন সহজ সরল জীবন এখানে অনেক দুঃখ কষ্ট তিনি পেয়েছেন কিন্তু কবিতা চর্চায় মানবতাবাদী তার সৃষ্টি সম্ভারে কখনো তার ছেদ পড়েনি এবং এখন একশো বছর পরেও তার যে ডাক রাত পোহাবার কত দেরি পাঞ্জেরি কিংবা কত যে আধার পর্দা পাড়াই ভোর হলো জানি না তা নারঙ্গি বনে কাঁপছে সবুজ পাতা দুয়ারে তোমার সাদ সাগরের জোয়ার এনেছে ফেনা তবু চাগলে না তবু চাগলে না একশো বছর পরেও আমরা সেই আহ্বান সেই ডাক রাত্রি ভর শুধু ডাহকের ডাক এটা আমরা শুনতে পাই তো এ বিষয়টা নিয়ে আপনি কি বলবেন ফজরুগের জন্ম শতবর্ষে তার প্রতি তার সৃষ্টি সম্ভারের প্রতি তার স্মৃতির প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা জানাই ফজরুগ আহমেদ এমন এক সময়ে তার লেখা বা তার কাব্য সাধনা শুরু করেছিলেন সেটি আমাদের ভারতবর্ষের ইতিহাসে বিশেষ করে এই উপমহাদেশের ইতিহাসে একটি বিশেষ ক্রান্তিকাল ছিল রবীন্দ্র যুগ শেষ হয়ে গেছে এবং শেষের দিকে নজরুল তখন দেদীপ্যমান ঠিক সেই সময় ভারতবর্ষের রাজনৈতিক যে একটা অবস্থা তারা স্বাধীনতার জন্য উন্মুখ সমগ্র ভারতবর্ষ গান্ধীর লবণ আন্দোলন বা ভারত কুইট আন্দোলন এগুলো সব কিছু চলছে তখন তার সঙ্গে স্যার দুর্ভিক্ষ দুর্ভিক্ষ সেটা তো আসেই উনিশশো পঁয়তাল্লিশ সালে যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলো ব্রিটিশ সরকারের বেশ কিছু পলিসিগত তার সৈন্যদের খাওয়ানোর জন্যে সমগ্র খাদ্যকে এক জায়গায় করা এ যাদুরে তেতাল্লিশের যে মন্নন্তর ঠিক এরকম একটা সময় ফরুখ আহমাদের কাব্য সাহিত্যে তার আবির্ভাব তিনি দুইটা জিনিসকে বিশেষভাবে লক্ষ্য করলেন একটা হচ্ছে সমসাময়িক মানবতার যে অবমাননা যেটা হচ্ছে দুর্ভিক্ষকে কেন্দ্র করে বা আরও অন্যান্য ক্ষেত্রে মানুষের মূল্যবোধ এবং অন্য চিন্তা চেতনায় যে একটা বিরাট অবক্ষয় লক্ষ্য লক্ষণীয় হচ্ছে তার সাথে সাথে তার নিজের সম্প্রদায় মুসলমানদের বিশেষ করে তুলনামূলকভাবে তাদেরকে জাগিয়ে তোলার একটা আকাঙ্ক্ষা এবং আগ্রহ তার মধ্যে তার ডাহুক কবিতার ভিতরে যেমনটি সেই রাত ভর ডাহুকের ডাক এর ভিতরে যেন একটা এক ধরনের একটা উৎকণ্ঠা এবং একটা আবেগ এবং একটা প্রত্যাশার একটা যে জাগরণ সেই সময় তার বেশ কয়েকটি কবিতার ভিতরে যেটা দেখা গেল এক হচ্ছে মানবতার যে অবমূল্যায়ন যে যে লাশ কবিতার ভিতরে হচ্ছে সভ্যতার স্পৃত ফেদ যে সভ্যতা হঠাৎ করে বড় হচ্ছে কিন্তু তার ভিতরে অন্তঃসার শূন্যতা এটা তিনি লক্ষ্য করছেন এবং একই সাথে তিনি মনে করছেন যে মুসলমানদের যে ঐতিহ্য মুসলমানদের যে একটা বিরাট গৌরবময় ইতিহাস ছিল ওই অতীত আছে সেইটার থেকে কিছু চেতনা জাগরণ আনা দরকার যার জন্য তিনি হাতেম তাইকে 
তারের ভিতরে আনলেন সিন্দাবাদকে তিনি আনলেন এবং তিনি মুসলমানদের সেই পূর্বের মানে গৌরবময় বিষয়গুলোকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে বললেন যে তুমি আর কত ঘুমাবে তুমি কি জাগবে না এবং এই যে জাগার আহ্বান এবং এই আহ্বান জানানোটাই তাকে তার সমসাময়িক অন্যান্যদের থেকে পৃথক একটা সত্তায় উপনীত করে এবং এই জন্যই যাকে মূলত জাগরণের কবি বলা হয়ে থাকে এবং তিনি ঐতিহ্যের কবি কারণ তিনি ঐতিহ্যকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন এবং তিনি একই সাথে সমকালীন যে প্রেক্ষাপট ভারতবর্ষের সেটার থেকেও মানবতার যে 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 অবমাননা তিনি লক্ষ্য করছেন সেটাকেও তার বিভিন্ন কবিতার ভিতরে তিনি প্রতিবাদের বা নানানভাবে তিনি এটিকে এনেছেন এখন আমাদের এই বর্তমান সময়ের সেই যে তিরিশের পঞ্চাশের দশকে চল্লিশের দশকে তিনি যে সাহিত্য সাধনা করে গেছেন সেটি কিন্তু এখনও যুগে যুগে সবসময় কিন্তু এটা প্রাসঙ্গিক রয়ে গেছে প্রাসঙ্গিক রয়েছে এই জন্যেই আপনি যদি আবার একটু ঘুমাতে থাকেন আপনাকে আবার জাগানো দরকার আপনি যদি আবার একটু ভুলতে থাকেন আপনাকে একটু ভুল কে শুধরি দেওয়ার দরকার এই ধরনের সময় সময়ে আমাদের কবি সাহিত্যিকেরা তারা যে সব ভূমিকা পালন করে গেছেন তার প্রাসঙ্গিকতা সেই জন্য হারিয়ে যায়নি এবং সেই জন্যে তিনি সর্বকালের এবং সময়ের প্রেক্ষাপটে তিনি একজন উত্তীর্ণ সাহিত্য সাধক কারণগুলো এখনো বর্তমান এটা যুগে যুগে আর শোষণ নিপীড়ন মানবতার প্রতি যে মানব অধিকারের যে অবনতি বা এগুলো সব কিছুই প্রাসঙ্গিক থেকে যাচ্ছে এই জন্যেই তিনি একজন উচ্চ মার্গের আমি মনে করি সৃজনশীল সাহিত্যিক যিনি মানুষের মনের মধ্যে মানুষের চেতনার মধ্যে তার অনুভূতির মধ্যে অনুভবের মধ্যে একটা আলোড়ন সৃষ্টি করতে পারেন একটা প্রশ্নের উদ্রেক করতে পারেন যে তাকে তুমি কি আর জাগবে না কিংবা ওই যে নারঙ্গী বনে কাঁপছে সবুজ পাতা একটা ভোরবেলার একটা আবেগ যে তোমার সামনে তারপরে সামনে সমুদ্রে সফেন ঢেউ বা আরো অন্যান্য যে সফর কবিতার ভিতরে এগুলো বলছেন এগুলোর থেকে কিন্তু এই জিনিসটা আসছে আমরা একই সাথে এর মধ্যে একটা চিত্রময়তা লক্ষ্য করি এবং একই সাথে এর ভিতরে একটা নতুন জাগরণের একটা আভাস বা ইঙ্গিত বা একটা আহ্বান আমরা প্রত্যক্ষ করি তো ধন্যবাদ স্যারকে সম্মানিত দর্শক এখন নিচ্ছি ছোট্ট একটি বিরতি কিছুক্ষণের মধ্যে আমরা আবার ফিরে আসছি সম্মানিত দর্শক মণ্ডলী বিরতির পরে আমরা আবারও ফিরে এলাম ফরুক আহমদের জন্মশত বর্ষে ফরুক চর্চার প্রাসঙ্গিকতা এই বিষয়ে কথা বলার জন্য এখন কথা বলবেন আমাদের আজকের অন্যতম অতিথি কথাশিল্পী হাসনাত আব্দুল হাই আমরা যে কথাটি বলছিলাম ফরুক আহমদের মূল যে প্রত্যয় ফরুক আহমদের সাহিত্যের যে মূল মন্ত্র মানব মুক্তির প্রত্যয় এবং মানব মুক্তির যে উচ্চারণ সেটা তিনি তার কবিতায় তার গানে শিশু সাহিত্যে ব্যক্ত করেছেন এ বিষয়টা এখন একুশ শতকের শুরু চলছে এ বিষয়টাকে আপনি কিভাবে মূল্যায়ন করবেন আমি বলেছিলাম যে একজন লেখকের তিনটি বিষয়ের উপরে নির্ভর করতে হয় একটা হলো তার বিষয় নির্বাচন এবং এটা করা খুব কঠিন না অনেকেই করতে পারেন দ্বিতীয় বিষয় হলো যে লেখার শৈলী স্টাইল এটাও অনেকে অর্জন করতে পারেন অন্যের দেখা দেখে কিংবা নিজে অনুসরণ করে নিজের একটা স্টাইল উনি তৈরি করতে পারেন আমরা সেই স্টাইল দিয়ে তাকে শনাক্ত করতে পারি যে তিনি শেখে না সমকালীন না কীরকম তো স্টাইল একটা গুরুত্বপূর্ণ শর্ত লেখকের সফল হওয়ার জন্য তৃতীয় যে শর্ত যে শর্ত পালন করা খুব কঠিন সেটা হলো একজন লেখকের নিজের কণ্ঠস্বর থাকতে হবে ভয়েস এবং এ ভয়েসটা অনেকটাই জন্মগত স্বভাবজত এটা অর্জন করা শেখা অনুকরণ করা খুব কঠিন কারো যদি ওরকম মৌলিক কণ্ঠস্বর থাকে সেটা তার জন্মগত এটা কেউ জোর করে কিংবা চেষ্টা করে অর্জন করতে পারে না তার বিষয় সম্বন্ধে তার কোনো মনে দ্বিধা দ্বন্দ্ব ছিল ইতিহাসের পুনর্জন্ম ছিল এই তার স্টাইলও একটা ছিল তার যে একটা শৈলী ছিল কিন্তু সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তার একটা কণ্ঠস্বর ছিল এই কণ্ঠস্বর হল একজন বক্তার একজন বাগ্গির একজন ওরেটারের এটা অনেক কবির মধ্যে এটা থাকে না নজরুলের মধ্যে ছিল নজরুলের মধ্যে ছিল 
উনি যখন কবিতা লিখেছেন কিছু কিছু কবিতায় মনে হচ্ছে যেন তিনি সামনে দর্শক শ্রোতা তাদের উদ্দেশ্যে বলছেন তাদের উদ্বুদ্ধ করার জন্য বলছেন তাদের পুনর্জাগরণের কথা বলছেন তার নিজের একটা কণ্ঠস্বর দিয়ে তো এই যে কণ্ঠস্বর এটা সব লেখকের পক্ষে অর্জন করা সম্ভব হয় না কেন এটা অর্জনের বিষয় না এটা জন্মগতভাবে অনেকে পায় এই জন্মগতভাবেই আমি বলবো এই কণ্ঠস্বর তিনি পেয়েছিলেন যেই জন্য তিনি কবি যতটা না তার চাইতে বত বড় হলো একজন বাগ্গি একজন ওরেটার উনি যখন একটা কবিতা লিখছেন মনে হয় যেন তিনি দর্শকদের শ্রোতাদের উদ্দেশ্যে একটা উদাত্ত বাণী শোনাচ্ছেন তাদেরকে জাগরিত করতে চাচ্ছেন তারা ঘুমে তন্দ্রায় আচ্ছন্ন আছে তাদেরকে তিনি ঘুম থেকে ভাঙাতে চাচ্ছেন তারা যাত্রা বিরতি দিয়ে অলসভাবে বসে আছে তিনি তাদেরকে বলছেন যেন আবার নতুন করে যাত্রা শুরু করতে হবে এই যে কণ্ঠস্বর ভয়েস এটা একজন লেখকের সবচাইতে বড় শক্তির জায়গা এটা অনেক লেখকের থাকে না নজরুলের ছিল নজরুলের ছিল ফরুক আহমেদের ছিল খুব কম কবির পক্ষেই এই ধরনের কণ্ঠস্বর ভয়েস এটা থাকার সম্ভব হয় না বিষয় থাকে বিষয় বৈচিত্র্য অনেকের থাকে কোনো অসুখ নেয় নেই তারপরে স্টাইলও একটা অর্জন করে নেয় নিজে থেকে কিংবা অন্য থেকে শিখে স্টাইলটাও শেখার বিষয় কিন্তু কণ্ঠস্বরটা শেখা যায় না এটা যার আছে তার আছে যার নাই তার থাকবে না কবি ফরুক আহমেদের ছিল এবং সেই জন্যই আজকে এই একশো বছর পরও আমরা তাকে স্মরণ করছি একশো বছর আগে অনেকে জন্মগ্রহণ করেছেন অনেক কবি তাদের কণ্ঠস্বর আমরা স্মরণ করতে পারি না কেননা তাদের কণ্ঠস্বর তেমন ছিল না অনেকের কণ্ঠস্বরের মধ্যে সেই সব কণ্ঠস্বর হারিয়ে গিয়েছে তার নিজস্ব মৌলিক কণ্ঠস্বর এই রকম কবি কিংবা লেখক খুব কম কবি ফরুক আহমেদ একজন ছিলেন তার কবিতা যখন আমরা পড়ি সাত সাগরের মাঝি কি ডাউ কি অন্য কেউ তার মধ্যে আমরা দেখি যে উনি কবি হিসেবে যতটা না একজন বাগ্গি হিসেবে ওরেটার হিসেবে তিনি কথা বলছেন এবং তা জাগাচ্ছেন লেখাটা তার নিজেরকে প্রকাশ করা নয় তিনি লিখছেন একটা উদ্দেশ্য নিয়ে উদ্দেশ্যটা কি যারা তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে আছে যারা অলসভাবে বসে আছে যারা হতাশ হয়ে গেছে তাদের মধ্যে উনি আসার সঞ্চার করছেন তাদেরকে তিনি জাগিয়ে তুলছেন তাদেরকেও তিনি সামনে যাওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করছেন এর জন্য বিষয় শৈলীর চাইতে সবচাইতে যেটা বেশি প্রয়োজন সেটা হলো তার ভয়েস তার কণ্ঠস্বর এই কণ্ঠস্বর তার ছিল ধর্ম প্রচারকদের এটা থাকে মহাপুরুষদের এটা থাকে অনেক বিপ্লবী বিখ্যাত রাজনীতিবিদদের থাকে সবার থাকে না যারা কথা দিয়ে লোককে জাগিয়ে তোলে লোককে আপনার বিপ্লবী করে তোলে লোককে পরিবর্তনের জন্য উদ্বুদ্ধ করে তোলে তো এই যে কণ্ঠস্বর এই কণ্ঠস্বর ফরুক আহমেদের ছিল যার জন্য আজকে একশো বছর পরও আমরা তাকে স্মরণ করছি আপনাকে ধন্যবাদ খুব গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন ফরুক আহমদের সাত সাগরের মাঝি দিয়ে শুরু কিন্তু তার আগে তিনি হে বন্য স্বপ্নেরা লিখেছিলেন সিরাজু মনিরা লিখেছেন পরবর্তীকালে সম্পূর্ণ সনেটের একটি গ্রন্থ মুহূর্তের কবিতা এবং তার বিশাল শিশু সাহিত্য ও মহাকাব্য হাতেম তাই এবং কাব্য নাট্য নৌফেল ও হাতেম এবং পাখির বাসার জন্য তিনি ইউনেস্কো পুরস্কারও পেয়েছেন তো এই যে সমগ্র তার কাব্য চর্চার বিশাল একটা ভাণ্ডার বিশাল একটা জগৎ এবং শিশু সাহিত্যের বিশাল জগৎ গানের জগৎ এর মধ্যে তার পুনর্জাগরণ একজন কবি একজন মানবতাবাদী কবি মানব মুক্তির কবি এই কবিকে আমাদের চর্চা করাটা এখন তরুণ প্রজন্মের জন্য কতটা প্রয়োজন বলে আপনি মনে করেন আমি ওইটা সবসময় সার্বিকভাবে যেমনটি স্যার বললেন যে তার যে কণ্ঠস্বর তার যে ভয়েস যেটি ছিল আহ্বান জানানো যে আকুতি যেটা ছিল এর ভিতরে যে বাণী ছিল সেগুলো কিন্তু আমি মনে করি সার্বজনীন সর্বকালীন যুগে যুগে যখনই কেউ ঘুমিয়ে পড়বে আবার বলছি যখনই মনে হবে তার জেগে ওঠা দরকার যখনই মনে হবে যে বিস্মৃত হয়ে যাচ্ছে ইতিহাস যখন মনে হবে যে তার পথে চলার জন্য নতুন প্রেরণার প্রয়োজন এই সময় 
ফরুর রহমানের তারা সঙ্গী হবেন সুতরাং তার যে শিশু সাহিত্য তার যে কাব্যনাট্য তার যে ইতিহাস আশ্রয়ী রচনাগুলোর যে যে এবং তার নিজেরও তিনি কিন্তু সনেটেরও একটা খুব ভালো ইয়ে ছিলেন তার যে স্টাইল তার 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 বেশ কিছু স্টাইল যেটা একজন লেখকের দ্বিতীয় যে গুণের কথাটা বলা হলো তো এই সবগুলো থেকেই আমি মনে করি ফরুখ আহমদ শুধু আজকের নন ফরুখ আহমদ সর্বকালে সর্বকালে তিনি প্রাসঙ্গিক হবেন যখনই এই সমস্ত বিষয়গুলোর প্রয়োজনীয়তা দেখা দেবে তো সুতরাং আমি মনে করি এখন আধুনিক যুগ আমাদের পড়াশুনো থেকে শুরু করে সব কিছু এখন আমাদের তথ্য প্রাপ্তি খুব সহজ যোগাযোগ হয়েছে এখন আমরা ইতিহাসের সব কিছু খুব সহজে পেতে পারি কিন্তু তারপরেও কখনো কখনো মনে হবে আমরা অতিমাত্রায় হয়তো অনেক কিছুর ভিতরে অনেক মৌলিক জিনিস ভুলে যাচ্ছি যেমন মানব অধিকারের কথা বলি মানব অধিকারের অনেক সুযোগ সুবিধা পরিব্যাপ্তি ঘটেছে কিন্তু সেই তৎকালীন তিরিশ চল্লিশের দশকে যে কারণে যে প্রেক্ষাপটে একজন মানুষের মানে ওই যে লাশ পড়ে থাকার কথা ওই যে মন্নান্তরের যে কথা সেই দুর্ভিক্ষ সেই মনুষ্য সৃষ্ট দুর্ভিক্ষ উনিশশো তেতাল্লিশের মান্যান্তর কিন্তু মনুষ্য সৃষ্ট তো সেই ধরনের মনুষ্য সৃষ্ট কোনো দুর্ভিক্ষ দুর্বিপাক কোনো কিছুই যখন সৃষ্টির কথা উঠবে তখন ফজলুর রহমান তার লেখায় তার চেতনার কাছে আমাদের কাছে প্রাসঙ্গিকতা ফিরে আসবে বা থাকবে দর্শক মণ্ডলী আজকে উপস্থিত থেকে কথাশিল্পী হাসনাত আব্দুল হাই এবং বিশিষ্ট লেখক ডক্টর মোহাম্মদ আব্দুল মজিদ আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানাই কষ্ট করে উপস্থিত হয়েছেন এখানে এবং মূল্যবান কথা বলেছেন এই জন্য সবাইকে ধন্যবাদ সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী টিএস এলিয়ট তার ট্র্যাডিশন অ্যান্ড ইন্ডিভিজুয়াল ট্যালেন্টে খুব ইম্পর্টেন্ট যদি কথা বলেছেন সেটা হচ্ছে ঐতিহ্য এবং ইতিহাসের পুনর্নির্মাণের মাধ্যমে মহৎ সাহিত্য সম্ভব ইউরোপে সাহিত্য যেভাবে মহৎ হয়েছে ইতিহাস এবং ঐতিহ্যের পুনর জাগরণ এবং পুনর্মূল্যায়ন এবং পুনর্নির্মাণের মাধ্যমে একজন লেখক বড় হয়ে ওঠে অতীতের সঙ্গে বর্তমানের যোগসূত্র স্থাপন করা হয় এবং অতীতকে বর্তমানে নিয়ে আসা হয় অতীত মানে আসলে অতীত নয় অতীত মানে অতীতের বর্তমানতা এবং অতীতকে বর্তমানের সঙ্গে যোগসূত্রের মাধ্যমে প্রাসঙ্গিক করে তোলা এই কাজটি ফরুক আহমদ করেছেন ফরুক আহমদের সামনে যে মানবতাবাদের বিষয়টি ছিল জাগরণের বিষয়টি ছিল সেইটিই তিনি নিজের মতো করে নিজস্ব কণ্ঠস্বরের মাধ্যমে নতুনভাবে নতুন যুগের কাছে উপস্থাপন করেছেন এবং সেটা হয়ে উঠেছে সর্বজনীন সর্বকালিক এবং ঐতিহ্যিক হয়ে উঠেছে এবং সেটা যুগ যুগ ধরে টিকে আছে বেঁচে আছে এবং আরও একশো বছর এবং একটি শতাব্দী আশা করছি আমরা বেঁচে থাকবে বাংলা ভাষা যতদিন বেঁচে থাকবে বাংলা সাহিত্য যতদিন বেঁচে থাকবে বাংলাদেশ বেঁচে থাকবে ততদিন ফরুক আহমদ বেঁচে থাকবে তার মানব মুক্তির প্রত্যয় বেঁচে থাকবে এই আশা এবং এই প্রত্যাশা ব্যক্ত করে আজকের অনুষ্ঠান এখানেই শেষ করছি সবাইকে ধন্যবাদ খোদা হাফেজ